Fratelli e sorelle carissimi, che nella fede contemplate il risorto, seduto nella sua gloria alla destra del Padre. Pace a voi. Il tempo liturgico della Pasqua volge verso la sua conclusione. Cristo Signore, il vivente per tutti i secoli, apparso ai Suoi per quaranta giorni dopo la Sua resurrezione, torna nella gloria del Padre. Anche Egli, verbo fatto carne, morto e risorto, ora è partecipe della medesima gloria. È stato proprio il risorto, incontrando le due Marie di ritorno dal sepolcro trovato vuoto, ad incaricarle di dire ai discepoli in quale luogo li avrebbe incontrati. Non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. Versetto 10 I discepoli, che ora sono undici, precisa l'Evangelista Matteo, accogliendo l'invito del Signore, andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Versetto 16 La geografia contenuta in questo versetto è fortemente indicativa. La Galilea è la Galilea delle Genti, regione a nord della Giudea, abitata da popolazione straniera, da pagani. Non a caso il risorto invita i suoi discepoli ad andare in Galilea. È la porta del mondo. Nemmeno casuale è il luogo, un monte indicato da Gesù. Conosciamo dalla parola di Dio il significato teologico del monte. Il monte è il luogo della manifestazione di Dio. Il Sinai, il monte delle beatitudini, il Tabor, ora il monte in Galilea, dove appare il risorto, sono tutti luoghi di incontro, dove Dio si rivela all'uomo. Matteo, portandoci su questo monte, vuole dirci che Gesù è il Signore, il Dio con noi, ora glorioso nella sua resurrezione. Riconoscerlo così è proprio del discepolo. E i discepoli, di fronte al risorto, lo riconoscono quale Dio, e come tale lo adorano. Il versetto 17 ci parla proprio di questo. Quando lo videro, si prostrarono. La prostrazione è l'azione del corpo che abbassandosi fino a terra dice la propria piccolezza, mentre riconosce e afferma la grandezza di colui che ti sta di fronte. Gli apostoli dunque adorano il risorto riconoscendolo come Dio. Colpisce il fatto che subito dopo, nel testo di Matteo, si citi il dubitare dei discepoli. Dopo la prostrazione, che è riconoscimento della presenza di Dio nella persona del risorto, il testo, sempre al versetto 19, afferma «Essi però dubitarono». La fede e il dubbio non sono mai disgiunti. Anche nel racconto di Marco, al capitolo 16, nei versetti 11-14 si parla dell'annuncio non accolto della resurrezione da parte dei discepoli e del conseguente rimprovero del risorto per la loro poca fede. In realtà, l'adesione di fede a Gesù risorto è veramente accompagnata dal dubbio che ogni giorno si insinua nella mente dell'uomo, tentato come è di incredulità. Solo l'azione amorosa e continua del Paraclito, lo Spirito Santo, ci rincuorerà, 
riportandoci nell'alveo del credere quotidiano, che ci fa dire ogni mattina, sì, o oh Signore, io credo in Te, morto e risorto per la nostra salvezza. Intanto, nel dubbio, è lo stesso Gesù risorto ad avvicinarsi agli Apostoli. Cita infatti il versetto 18, Gesù si avvicinò. L'avvicinarsi del Signore si fa istantaneamente parola. Parlò loro dicendo, riferisce l'Evangelista Matteo. E subito il Signore lascia un compito missionario alla Chiesa Apostolica, un mandato che nasce dalla sua potestà di figlio, redentore dell'uomo. A me è stato dato ogni potere in cielo e in terra, dichiarerà il risorto ai suoi. Cristo glorificato esercita infatti un potere senza limiti che ha ricevuto dal Padre. Egli è il principio e la fine, è l'alfa e l'omega. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui e in vista di Lui. In Cristo dunque si manifesta la pienezza del disegno salvifico voluto dal Padre e compiuto da Lui nel mistero pasquale. È dal compimento del disegno del Padre che nasce la Signoria universale e cosmica del Figlio, Signoria che il Cristo continua nell'azione apostolica della Chiesa. Da qui il mandato missionario rivolto agli Apostoli, andate dunque e fate discepoli tutti i popoli. Versetto 19 L'esercizio della Signoria di Cristo diviene fondamento della missione universale della Sua Chiesa. Ma qual è il giusto modo per rendere concrete le parole del Maestro? In che modo i popoli diverranno discepoli del Signore? Compito della Chiesa è e sarà sempre l'andare alle genti un perenne movimento di grazia che toglie il credente dall'immobilismo e da una statica autoreferenzialità per spingerlo costantemente all'annuncio della buona novella della salvezza. Si va non per proselitismo, ma perché l'annuncio del Vangelo susciti la fede in Cristo risorto nel cuore degli uomini. Con la fede ci verrà donato il battesimo, innesto perenne nel mistero pasquale di morte e risurrezione di Gesù Cristo, Signore, nonché collocazione stabile nel mistero di amore del Dio Trinità. Da qui il mandato del Signore alla sua Chiesa, affinché i popoli siano battezzati nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. L'azione evangelizzatrice della Chiesa non si esaurisce però con il conferimento del Battesimo. È un'azione continuativa che si prolunga a sostegno del cammino di fede dei credenti. Per il Battesimo, infatti, è necessario un annuncio che susciti l'adesione, il conferimento del sacramento della grazia nel segno pasquale dell'acqua e nel nome della Santissima Trinità che è Dio. Ma è poi altrettanto indispensabile un insegnamento sistematico che renda stabile la nostra adesione di fede. Per questo il Signore, dopo il battesimo che fa discepoli tutti i popoli, parla della necessità di un insegnamento finalizzato all'osservanza di tutto ciò che Egli ha comandato. Versetto 20 
Il sacramento nasce dall'annuncio di fede. La fede cresce in un'azione continua di evangelizzazione, che penetrerà il vissuto del credente, permettendogli di agire così in maniera conforme al battesimo ricevuto. Il brano odierno del Vangelo, ma anche il Vangelo stesso di Matteo, si conclude con la grande promessa del risorto, quella cioè di rimanere con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Questa formula di fine del mondo ricorre ben cinque volte nel Vangelo di Matteo. Non significa come sembrerebbe a prima vista la fine della Terra, intesa come astro cosmico, ma piuttosto la fine dell'epoca attuale della storia della salvezza, cioè dell'era della Chiesa. Finché ci sarà la Chiesa, con la sua opera evangelizzatrice, ci sarà contemporanea la presenza del risorto, nell'azione dello Spirito Santo, azione vitale e vitalizzante. Infatti, lo Spirito promesso e poi effuso alla Pentecoste scenderà e rimarrà con noi per sempre. Leggiamo in proposito il capitolo 16 del Vangelo di Giovanni. Parola di grande luce sul cammino di fede della Chiesa, illuminato e condotto dall'azione dello Spirito Santo. Fratelli e sorelle carissimi, forti di questa presenza, docili all'azione divina, camminiamo fiduciosi nei sentieri del tempo, non orfani ma figli, amati dal Padre, illuminati da Cristo, guidati dal suo spirito, gioiosi e certi di questa pienezza di grazia, torniamo ancora una volta ad innalzare la lode perenne al Dio Trinità, mentre il nostro cammino di fede nel cuore della Chiesa, segno, strumento e luogo dell'incontro col risorto, continua. Amen.